Halo semuanya, selamat datang di Channel Next Ram. Adakah di sini yang menggunakan HP tidak sendiri atau merasa tidak aman ketika HP kalian sedang digunakan oleh pacar atau anak atau teman? Biasanya yang kayak gini nih suka menyimpan file yang aneh-aneh di HP kayak rahasia negara, resep kerbi peti atau bon belanjaan online yang istri atau suami nggak boleh tahu. Nah, gue di sini akan kasih beberapa solusi ke kalian bagaimana cara menjaga privasi saat HP sedang dipinjam. Di sini gue pakai HP Android yaitu Oppo Reno6 dengan ColorOS 11.1 berbasiskan Android 11. Jadi ini akan relevan juga buat pengguna HP Oppo yang menggunakan ColorOS versi yang sama. Fitur-fitur privasi yang gue sebutkan kali ini sebenarnya juga udah umum kok. Kalian bisa cek di HP kalian masing-masing. Bersama gue bagus ini adalah tips menjaga privasi di HP kamu. Kunci aplikasi yang pertama ini berguna ya untuk mencegah sembarang orang untuk masuk ke beberapa aplikasi tertentu dengan cara memasang pola atau pin atau sidik jari. Jadi kalian bisa fokus tentukan sendiri aplikasi mana yang tidak bisa dibuka langsung dengan memasang kunci ini. Misalkan aja kalian nggak pengen orang lihat isi galeri, bisa aja langsung dikunci galerinya. Sehingga siapapun yang akan masuk ke galeri itu harus membuka kunci terlebih dahulu. Hal ini juga berlaku untuk berbagai aplikasi yang sudah terinstal di HP kalian. Cara cukup mudah, tinggal ke pengaturan privasi dan langsung klik kunci aplikasi. Tinggal klik toggle di samping nama aplikasi yang ingin dikunci. Sudah deh, foto-foto kalian di galeri bisa tersimpan dengan lebih aman. Sembunyikan aplikasi. Ingin download VPN tapi takut ketahuan? Tenang aja, karena ada cara supaya aplikasi ini nggak muncul di menu utama kalian. Ada fitur yang bisa menyembunyikan aplikasi yang sudah kalian download dan dijamin nggak akan terlihat saat orang lain sedang lagi scrolling halaman utama kalian. Lalu bagaimana cara mengakses aplikasi yang disembunyikan ini? Gampang, kalian tinggal pergi ke phone atau telepon uh, biasa gitu ya, terus masukin kode khusus dari agen rahasia untuk membuka aplikasi yang disembunyikan. Cara mengaktifkannya cukup gampang, kalian tinggal ke pengaturan, privasi, lalu pilih sembunyikan aplikasi. Pilih aplikasinya, lalu masukin kode rahasia yang awal dan depannya itu tanda pagar. Cara akses aplikasi tersembunyi ini seperti yang gue sebutin tadi ya, seperti mau menelepon, lalu masukkan kodenya, lalu telepon, dan akan langsung muncul deh. Jadi nggak usah malu deh, beli atau download aplikasi apapun tanpa dugaan yang macam-macam. Berangkas pribadi, yang satu ini cocok buat kalian yang punya satu atau dua atau bahkan banyak file rahasia yang orang lain nggak boleh tahu. Enaknya fitur ini kalian nggak perlu mengunci galeri yang akan menimbulkan curiga dari pasangan atau teman. Pertama kalian harus aktifkan dulu di pengaturan privasi berangkas pribadi dan tentukan cara mengaksesnya, bisa sidik jari atau pin. Kalau sudah tinggal masuk ke galeri, pilih foto yang ini sembunyikan lalu klik icon dua titik dan pilih jadikan privat. Untuk mengaksesnya kembali bisa di pengaturan privasi lalu berangkas pribadi atau membuat shortcut khusus di pengaturan berangkas pribadi. Ya lumayanlah untuk menyimpan foto atau file yang bersifat rahasia seperti dokumen negara atau resep KFC. Sebelum lanjut, gue mau minta bantu kalian nih untuk subscribe yang belum supaya kita bisa mencapai 30.000 subscriber di akhir tahun. Terima kasih yang udah mendukung kita selama ini. Pengganda sistem. Yang satu ini akan sangat berguna kalau kalian ingin memisahkan antara dua kehidupan yang berbeda. Biasanya antara rumah dan kerja. Jadi kalian bisa membagi nih dua sistem di HP kalian seperti memiliki dua HP yang berbeda dalam satu perangkat aja. Masing-masing sistem itu memiliki settingan file dan aplikasi yang berbeda. Jadi kalian bisa punya aplikasi atau file terkait pekerjaan di sistem pertama dan hal-hal yang bersifat santai dan diakses di weekend di sistem kedua. Simpelnya ini itu kayak punya dua user profile di PC Windows. Cara mengaktifkannya cukup mudah karena kalian tinggal ke pengaturan, privasi, dan pilih pengganda sistem. Nanti di sana kalian akan diminta untuk memasukkan PIN untuk sistem yang pertama atau yang utama, lalu buat PIN baru untuk sistem yang kedua. Nanti kalau setelah menyalakan HP, kalian tinggal masukin PIN yang pertama, maka dia akan masuk ke sistem utama. Dan kalau kalian masukin PIN yang kedua, kalian akan masuk ke sistem yang kedua. Simple kok, buat yang ingin hidupnya lebih tertata rapi. Ruang anak. Yang terakhir ini cocok buat yang HP-nya sering dipinjam sama anak buat main game. Di sini tersedia suatu ruang khusus yang dibuat dan hanya berisi sejumlah aplikasi yang diizinkan oleh pemilik smartphone. Jadi saat membuka pengaturan, lalu ke privasi dan pilih ruang anak, pemilik itu bisa menentukan aplikasi apa aja yang bisa diakses di ruang ini. Bisa aplikasi game, sosial media, atau edukasi. Di sini juga bisa mengatur durasi sebelum HP akan mematikan ruang anak dan HP nggak bisa digunakan kecuali memasukkan PIN. Tidak lupa, bisa juga mematikan sambungan internet dan mematikan fungsi belanja diamond supaya tagihan atau pulsa kalian nanti nggak jebol di akhir bulan. Jadi kalian nggak perlu was-was 
aplikasi atau file tertentu uh, bisa terlihat ketika smartphone dipinjam oleh anak. Itulah tadi 5 fitur yang sangat mampu untuk menjaga privasi kalian saat HP dipinjam oleh istri, suami, anak, atau teman. Semoga video ini bisa menjaga kalian lebih aware dengan privasi, serta mencegah citra kalian rusak oleh satu atau dua aplikasi dan file yang seharusnya cuma kalian yang tahu. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Uh, buat kalian yang masih keluar-keluar, jangan lupa ya untuk taati protokol kesehatan, dan kalau ada kesempatan untuk vaksin, jangan lupa juga untuk vaksin, supaya kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.